ഹായ് അരുവാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിനകത്ത് വേറെ നമ്മളിപ്പോ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വാക്വം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓൾറെഡി ഞാൻ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ എന്താണ് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വിച്ച് യൂസസ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ആണ് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്ക് ക്വെഞ്ചിങ് മീഡിയം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ആണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഒരു എലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ എലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്യാസ് ആണ് അതിന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഈ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ട് മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട് നമ്മള് എന്താ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സും ബ്രേക്ക് അവേ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്ക് അവേ ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആർക്ക് ക്വെൻ ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് നമ്മുടെ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ഹെക്സ ഫ്ലൂറൈഡ് അല്ലെ സൾഫർ സൾഫർ ഹെക്സ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ബ്രേക്ക് വരുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇൻ സച്ച് എ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദി ആർക്ക് ക്വെഞ്ചിങ് മീഡിയം ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് യു നോ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഇസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്യാസ് അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു അബ്സോർബ് ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ദ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്കർ ആർ ഓപ്പൺ ഇൻ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോ ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ആൻ ആർക്ക് ഇസ് ട്രാക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്കർ ബ്രേക്കറിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓപ്പൺ ആകും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ടിലെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓപ്പൺ ആകും ഓപ്പൺ ആകും ചെയ്യും എന്താ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർക്ക് ഈ സ്ട്രക്കിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സിന് ഇടയ്ക്ക് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും ദ കണ്ടക്ടിംഗ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആർക്ക് ആർ റാപ്പിഡ്ലി ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് ടു ഫോം റിലേറ്റീവ് ഇൻമൊബൈൽ നെഗറ്റീവ് ആയോ ദിസ് ലോസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ആർ ക്യൂക്ലി ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ സ്ട്രെങ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹൈ എന്താണ് അബ്സോർബിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റാപ്പിഡ്ലി ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് ഏതാ എസ് എസ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഈ വരുന്ന കണ്ടക്ടിംഗ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിലേറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ ദിസ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്തുണ്ടായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ് ആയല്ലോ കാരണം ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഫോം ചെയ്തില്ലേ നെഗറ്റീവ് ഇമൊബൈൽ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്തല്ലോ അപ്പോ ദിസ് ലോസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആർക്ക് ക്വിക്ക്ലി ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ സ്ട്രെങ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ ഗ്യാസ് എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ലോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യും നശിപ്പിച്ചു കളയും The SF6 ദ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക
സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പിക്ചർ ഞാൻ മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ടിനകത്ത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ആർക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ടിനകത്താണ് ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുക്കായിട്ടൊരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബർ ഉണ്ട് ആ ചേംബറിലേക്കാണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഇൻലെറ്റ് വരുന്നത് ആർക്ക് ചേംബർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബർ ലൈക്ക് ഓർ ദ ആർക്ക് ചേംബർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സിന് ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സിന് ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാ മെയിൻ ആയിട്ടും പറയാനുള്ളത് മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ടും ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ടും ഉണ്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആർക്ക് ഹോൺ ഉണ്ടെന്നാ പറയാനുള്ളത് ദെൻ ഈ ആർക്ക് ഹോണിനെയും രണ്ട് കോണ്ടാക്ടിനെയും നമ്മളൊരു കോട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കോപ്പർ ടങ്സ്റ്റൺ കോട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്ന അതിന്റെ വൈദ്യ സെന്റൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ ചേംബർ കോൾഡ് ദി ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബർ ഞാൻ ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബർ ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സിനും നടുവിൽ നടുവിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോർഷൻ ഓക്കെ ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഇതിനകത്താണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന പിക്ചറിൽ ഉണ്ട് അതാണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ കാണാൻ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസിന്റെ ചേംബർ ദെൻ ദിസ് ചേംബർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എസ് എഫ് സിക്സ് റിസർവയർ റിസർവയർ എന്താണ് ഒരുപാട് നമ്മള് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ റിസർവയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ചേംബറിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് എഫ് സിക്സ് റിസർവയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്കർ ആർ ഓപ്പൺ ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടിന്റെ ബ്രേക്കർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാൽവ് മെക്കാനിസം പെർമിറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദ റിസർവയർ ടു ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് ദ ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബർ അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ആർക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ വെൻ ദ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്കർ ആർ ഓപ്പൺ രണ്ട് ബ്രേക്കറിന്റെ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോ ദ വാൽവ് മെക്കാനിസം പെർമിറ്റ് എ ഹൈ പ്രഷർ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഫ്രം റിസർവയർ ടു ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് ദ ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബർ ഈ റിസർവയറിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ഫില്ലായി നിൽക്കുന്ന റിസർവയറിൽ നിന്ന് ചേംബറിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്താ സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ദെൻ ദ ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ current carrying conductor fitted with an arc horn yan ainatha aa figure il ningal kandittundayirunno oru side light or end light arc horn undu aa arc horn inde picture nokkiyale ningalku ariyan pattu oru oru cheriya cylindrical oru cheriya cylindrical shape il vannittu aa ingane undu inde ibide ingane oru box okke undu to ingane undavum idana oru hollow cylindrical shape annu avada parnadhu carrying current carrying conductor fitted with an arc horn the moving conduct is also a uh, hollow cylinder with rectangular holes in the sides to permit sf6 gas to let out through these holes after flowing along and across the arc arc ka form cheythu kazhinjene shesham idinattu idinagathulla gasine let out porthekku povan venditaanu nammal aa holes provide cheyidittle adana moving conduct is also a hollow cylinder with rectangular holes in the സൈഡ് സൈഡില് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫ്ലോയിങ് എല്ലാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് എക്രോസ് ആർ ദിസ് ദ ടിപ്സ് ഓഫ് ടു കോണ്ടാക്ട്സ് ആൻഡ് ആർക്ക് ഹോൺ ആർ കോട്ടഡ് ഇത് കോട്ടാണ് കോട്ടഡ് വിത്ത് കോപ്പർ ടങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് റെസിസ്റ്റൻ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സും ആർക്ക് ഹോണും രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ടും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ടും ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടും ആർക്ക് ഹോണും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ ടങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് റെസിസ്റ്റൻ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി സൾഫർ ഹൈക
അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വർക്കിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ചില രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൈ എന്താ പറയാ കറണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് മൂവ്സ് അവേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അവേ ആണ് അപ്പൊ ഈ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെ കേസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അവേ ആയി പോയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് വഴി എസ് എഫ് സിക്സിന്റെ ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് ഓർ എന്താ പറയാ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് റിസർവയറിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഹൈ പ്രഷറിൽ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്നിട്ട് അതെന്താണ് ആർക്ക് ഹോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുവഴി എന്താ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് വഴി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എഴുതിയെടുക്കണേ ഇവിടെ ഇൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് ദ കോണ്ടാക്ട് റിമൈൻ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് അറ്റ് എ പ്രഷർ ഓഫ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ബിഫോർ ദ ആർക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആർക്ക് എക്സ്റ്റിങ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് എവേ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് മൂവ് എവേ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനാ ആ ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി വെൻ ദ ബ്രേക്കർ ഓപ്പൺ ദ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് ഫുൾ ഡെപ്പാർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കി സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് അവേ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ആർക്കി സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോണ്ടാക്ട് ദെൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദി സറൗണ്ട് സോറി ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് സിംഗ്രണൈസ് വിത്ത് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ വാൽ വിച്ച് പെർമിറ്റ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് എറ്റ് ഫോർട്ടീൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ ഫ്രം ദി റിസർവയർ ടു ദി ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചെയ്യപ്പർ അതായത് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിസർവയറിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബറിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷർ ലൈക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷറിലേക്ക് എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആയ ഇതിൽ കൂടി ആർക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചേംബറിലേക്ക് വരും ഇനി ദ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോ ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് റാപ്പിഡ്ലി അബ്സോർവ് ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ആർക്ക് പാത്ത് അപ്പൊ അത്രയും പ്രഷറിൽ എസ് എഫ് സിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും അവിടെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് അബ്സോർബ് ആവുകയാണ് to form the negative immobile ions ah adine absorb cheyidu negative immobile ions form cheyum adu kondu ee negative immobile ions kondu namukku velli use onnu illa appo negative immobile uh, immobile ions pettanu form cheynadu kondu avade etra maatra mark undayirunno allengil etra arc form cheyidittundayirunno ആ ആർക്കിനെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോബൈൽ അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കില്ല് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഇമോബൈൽ അയോൺസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഇഫക്റ്റീവ് ആസ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ല ഇൻഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ദ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ കോണ്ടാക്ട് ടു കീ ബിൽഡ് അപ്പ് ഹൈ ഡ ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോബൈൽസ് ഇമോബൈൽ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഹൈ ഡ ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആർക്കിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു ഓഫ് ദ ആർക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്കർ ഓപ്പറേഷൻ ദ വാൽബ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്നിട്ട് ഈ ബ്രേക്കറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ടും ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ടും ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഓക്കെ പൊസിഷൻ തിരികെ വരുന്നുണ്ട് തിരികെ വന്നിട്ട് അഗെയിൻ ഐ എസ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഫിനോമിനൻ അവിടെ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് വർക്കിംഗ് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതാം എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട്
എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഭയങ്കര ഹൈ പ്രഷറിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായി മാറും ഇമ്മൊബൈൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസിന് ഹൈ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് കാരണം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർക്കിനെ ക്വെഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സുപ്പീരിയർ ആർക്ക് ക്വെഞ്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ പ്രഷറി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കിനെ പെട്ടെന്ന് കില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സെറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആർ വെരി ഷോർട്ട് ആസിങ് ടൈം കുറച്ച് സമയം ആർക്ക് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ സിൻസ് ഡയലക്ട്രിക് സെന്റ് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ എയറുമായിട്ട് എയറുമായിട്ട് അയണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്രൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റും ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്റ്റും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്ക് അവേ ആയിട്ട് പോകും ബ്രേക്ക് അവേ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള എയർ അയണൈസ് ഓർ വേപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ എയറിനേക്കാളും ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് അതുകൊണ്ട് സച്ച് ബ്രേക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് മച്ച് ലാർജർ കറണ്ട് അപ്പൊ ഹൈ കറണ്ടിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എത്ര വലിയ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് വന്നാലും അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ദ ക്ലോസ് ടു ഗ്യാസ് എൻക്ലോസ് എൻക്ലഷ കീപ്സ് ഇന്റീരിയർ ഡ്രൈ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ചേംബർ ഒക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചേംബർ അതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റീരിയർ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ മോയ്സ്ചർ പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ പ്രോബ്ലംസ് വരില്ല മോയ്സ്ചർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവാം റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം അത് ഡ്രൈ ആണ് മോശ പ്രോബ്ലംസ് വരില്ല പോരാത്തതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സും ആർക്ക് ഹോണും കോട്ടഡ് വിത്ത് കോപ്പർ ടങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് റെസിസ്റ്റൻ മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ റിസ്ക് ഓഫ് ഫയർ ഇൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആസ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഇസ് നോൺ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ കത്തി പിടിക്കാത്ത ഗ്യാസ് ആണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയർ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ഇത് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഞാൻ അർച്ചന ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കോമെൻറ്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് തരുന്നത് എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം താങ്